global climatic factors what are the factors affecting the climate on the globe as a whole the climate ne affect the factors edan nokunadinu munbe climate endha nammal sheriki arnirikkende what is climate climate endu parnittundengil it is the physical state of the atmosphere at a particular region oru pradeshathu allengi oru sthalathu avadathe atmosphere inde physical state ne soojipikkunadana climate that is uh, physical state relating to solar radiation temperature humidity wind etc rainfall etc then then what is weather is there any difference between climate and weather endigil or vyathyasam kaanunallo alle allengi randum rendu terms aayittu parayanda kaari illallo appo what will be weather weather ennu parnalu sherikkum parna ee sangathigal okke thanne aanu pakshe endana physical state of the atmosphere for a short period of time aanu കുറഞ്ഞൊരു സമയത്തേക്കുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ കണ്ടീഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സോളാർ റേഡിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സെട്ര എക്സെട്ര തന്നെയാണ് പക്ഷേ ടു എ വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് വെദർ ആയിട്ട് പറയണത് അപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് വിത്ത് ഇൻ മിനിറ്റ്സ് ഓർ അവേഴ്സ് ഒരു കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടോ കുറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടോ വെദർ മാറാം because it is over a short period of time but climate enna parna it is over a long period of time appo angane parayumbo ee long period parayumbo nammal oru kaari aalochikkanam that is 30 years engilum oru span undengile span ila climate nela nilkunnundengile adine aa pradeshathe climate aayittu nammal angeekirikkunnullu to appo weather short period of time illulla atmospheric പിന്നെ കണ്ടീഷൻ അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെതർ ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോങ് പീരീഡ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞൂടെ ഒരു സംഗതി കൂടി പറഞ്ഞൂടെ ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തേക്കുള്ള സേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള മൊത്തം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്ക് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് ഈ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാം ക്ലൈമറ്റ് കെൻ ഓൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇൻ ടൈം ഓഫ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എൻ ക്ലൈമറ്റ് കെൻ ഓൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ആവറേജ് പാറ്റേൺ ഓഫ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ക്ലൈമറ്റും വെതറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ക്ലൈമറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ ഈ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ്സ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ്സ് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എവിടെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് നമ്മൾ അറിയണം ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏരിയാസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കേപ്രിക്കോൺ ഇതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ആയിട്ട് പറയണത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്ലൈമറ്റിനെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയണത് അപ്പം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആണ് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കേപ്രിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്തും ആണ് ഇക്വേറ്റർ അതിന്റെ നേരെ ജസ്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് വരും സീറോ ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അത് നമ്മുടെ കേരളം അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കുറെ ഭാഗമൊക്കെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നോക്കാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഹീറ്റ് വിൽ ബി ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ദ ഡോമിനന്റ് പ്രോബ്ലം വിൽ ബി ഹീറ്റ് എപ്പോഴും ചൂടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുവിധം സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചൂട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ചൂടിന്റെ വേറൊരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആനുവൽ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും കൂടുതലായിരിക്കും ആനുവൽ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ആനുവൽ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം ജാനുവരി വണ്ണ് മുതൽ ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ വരെ ഉള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഡെയിലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് മുഴുവനും അതിന് മീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ട്വന്റിയിലും കുറവുണ്ടാവാം നമുക്ക് തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആ സീസണിലൊക്കെ ട്വന്റിയിൽ കുറവുണ്ടാവും പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇയറിലേക്ക് മീൻ ആക്കിയിട്ട് ആനുവൽ മീൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം
ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചുരുക്കി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ് ആർക്കിടെക്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ആ ബിൽഡിംഗ് അതിനകത്ത് വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അല്ലെ അതിനകത്തുള്ള ഓക്യുപെൻസിനെ കൂളായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പാകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ദ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ഹെൽപ് ടു കീപ്പ് ദ ഓക്യുപെൻസ് കൂൾ ഈ മൂന്ന് സംഗതികളാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോണത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലൈമാറ്റിക് എലിമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഷേപ്പിംഗ് ദ ക്ലൈമറ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിൻഡ് ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സോളാർ റേഡിയേഷനിലേക്ക് പോവാണ് വോട്ട് ഇസ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ സൺ സണ്ണിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെയാണ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് നേരെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഏർത്ത് ഈ സണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് സണ്ണിനെ മൊത്തത്തിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഏർത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ എനർജിയും കിട്ടുന്നത് ഈ സണ്ണിൽ നിന്നാണ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്തൊക്കെ ഏർത്ത് എന്തൊക്കെ എനർജി ഏർത്തിൽ വേണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏർത്തിൽ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഏർത്തിലെ ക്ലൈമറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആണ് തന്നെയാണ് സണ്ണില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏർത്തില് ക്ലൈമറ്റ്സിൽ ക്ലൈമറ്റ്സ് അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഏർത്തിൽ വന്ന് ഏർത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആ അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് അടുത്ത് പിന്നെ എയർ ലെയറിലേക്ക് ഏർത്തിനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന എയർ ലെയർ ഉണ്ടാവില്ല അതിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ എയറിന് ആ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എയർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇത് വെള്ളത്തിലാണ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ വാട്ടർ വേപ്പ് കലരുമ്പോഴാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ആ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം അല്ലെ സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ തോതിനനുസരിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ തോതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം പിന്നെ ആ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതേപോലെ ഉയർന്നു പോയി ഏറ്റവും പോയി ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് താഴേക്ക് വീണിട്ടാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ സംഗതികളും ഈവൺ വിൻഡ് എല്ലാ സംഗതികളും പിന്നെ വരുന്നത് ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ കാരണം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ക്ലൈമറ്റ് ഈ സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ റേസ് അത് ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെൻസിലാണ് ആ വേവ് ലെൻസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ടു നയൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ വേവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് ആ വേവ് ലെൻത്ത് മുഴുവൻ അവിടെ അവിടെയാണ് വരുന്നത് ടു നയൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഒരു നാനോമീറ്റർ എത്ര എന്ന് അറിയാലോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഈ സംഗതിക്കാണ് സോളാർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പേര് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ടു നയൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലെ റേഞ്ചിനെ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ അത് ടു നയൻറ്റി ടു ത്രീ എയ്റ്റി റീജിയനിൽ വരുന്ന വേവ് ലെൻസിനെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഷോർട്ട് വേവ്സ് ആണ് ആ ഷോർട്ട് വേവ്സ് ആണ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ഇഫക്ട്സ് ബ്ലീച്ചിങ് സൺബേൺ എക്സെട്ര ഇതാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈ രണ്ടു വാര കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഇവിടെയാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ സണ്ണെന്ന് വരുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്
ഇവിടെയാണ് ആ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷനും വരുന്നത് ഇത് നേരെ സണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ എർത്തിൽ വന്നിട്ട് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എർത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ തെമോസ്ഫിയർ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കടന്നിട്ടാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സോളാർ സോളാർ സ്പെക്ട്രം അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ റീച്ചിങ് ദ അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് സോളാർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ഏർത്ത് ഇതാണ് ഏർത്തിന്റെ എല്ലാ ലെയറും കൂടിയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ സർഫസ് അല്ലെ അപ്പർ സർഫസ് ആണ് അവിടെ എത്തുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിനെയാണ് സോളാർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് വൺ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് വോട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് വോട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദിസ് ക്യാൻ ബി വേരിഡ് വെച്ചാൽ ചില സമയങ്ങൾ ഇപ്പം ഏർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചും ഏർത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ അനുസരിച്ചും ഒക്കെ ഈ വാല്യൂ കുറച്ചൊക്കെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പെർസെന്റ് അങ്ങനെ മാറാം ഒത്തിരി മാറാം പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും വൺ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് വോട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇറ്റ് മേ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ലൈറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ഫ്രം ദ സൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സൺ ഓക്കെ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഹവേഴ്സ് എത്ര നേഗ എത്ര മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം സൂര്യൻ ഷൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടുള്ളത് അതാണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സൺഷൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മെഷർഡ് യൂസിംഗ് സൺഷൈൻ റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മെഷർഡ് യൂസിംഗ് സോളാരി മീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാം സോളാർ റേഡിയേഷൻ മെഷർഡ് യൂസിംഗ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ മെഷർഡ് യൂസിംഗ് സോളാരി മീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പിന്നെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഡാറ്റ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അത് ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ഡെയിലി എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ അത് എല്ലാ മാസവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും മെഷർ ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഫോർ എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ആവറേജ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ള ഓരോ ദിവസത്തെയും എല്ലാ മന്തിലും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെയും അത് കണക്കാക്കി വെക്കും ഇതൊക്കെ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ ഏർലി ആവറേജ് ഇന്റൻസിറ്റീസ് ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പേർപ്പസസ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൺഷെയ്ഡ് ഡിസൈനും അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ റൂഫ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ആവശ്യം വരും ആവറേജ് ഇന്റൻസിറ്റീസ് ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്